हेलो गाइस वेलकम टू मैथ्स फॉर टेक दिस इज सी एस आई आर नेट क्वेश्चन जून ट्वेंटी फिफ्टीन पार्ट सी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ओ डी ई क्वेश्चन इज फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस को स्क्वायर एक्स वेर एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो एंड वाई जीरो इज इक्वल्स टू जीरो वेन द लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन प्रोडिक्टेड बाय पिकार्ड थियोरम इज जीरो वन जीरो हाफ जीरो वन बाय थ्री और जीरो वन बाय फोर वैसे तो ये मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन में है लेकिन इसका एक ही आंसर होगा क्योंकि कोई एक ही इंटरवल आएगा जिसमें जो ही लार्जेस्ट होगा एग्जिस्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस इसके सोल्यूशन के लिए आइए देखते हैं सबसे पहले हम थ्योरम देखते हैं पिकार्ड थ्योरम होती क्या है पिकार्ड थ्योरम में सोल्यूशन की एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम है एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है कि अगर एफ एक्स वाई जो है कंटिन्यूस फंक्शन है किसी रीजन में रीजन है एक्स माइनस एक्स नोट इज लेस दैन इक्वल्स टू ए एंड वाई माइनस वाई नोट इज लेस दैन इक्वल्स टू बी वेयर ए बी इज पॉजिटिव ये ध्यान रखना ये पॉजिटिव है तो हमारे पास है कि ये जो एफ एक्स वाई ये कंटिन्यूस है और किसी क्लोज एंड बाउंडेड डोमेन में तो ये इट इज़ नेसेसरली बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन क्या आ गई कंटिन्यूस भी है और बाउंडेड भी है देन अब भी बाउंडेड है इसका मतलब कोई ऐसा के एग्जिस्ट करेगा सच दैट मोड एफ एक्स वाई इज लेस दैन इक्वल्स टू के फॉर ऑल एक्स वाई बाउंडेड का मतलब यही होता है ठीक है देन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यानी ये जो प्रॉब्लम है इसका कम से कम एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस दैन इक्वल्स टू ए वेयर सॉरी एल्फा वेयर एल्फा इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए बी बी बाय के ठीक है यानी ये क्या था एग्जिस्टेंस थ्योरम थी इसने क्या कहा कि एक कोई ना कोई एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जब हमारी ये कंडीशन फॉलो हो जाएंगी क्या एफ एक्स जो है कंटिन्यूस है बाउंडेड है इस और इस रीजन के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा अब देख लेते यूनिकनेस थ्योरम यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है कि सपोज दैट एफ डेल एफ बाय डेल वाई आर कंटिन्यूस फंक्शन इन आर आर मतलब ये वाला रीजन तो हमारे तो जो ये दो, दोनों फंक्शन है एफ और डेल एफ बाय डेल वाई ये जब बाउंडेड होंगे यानी इस टाइप के होंगे एफ एक्स मोड एफ एक्स वाई इज लेस दैन इक्वल्स टू के एंड मोड डेल एफ बाय डेल वाई इज लेस दैन इक्वल्स टू एल फॉर ओल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ये इस टाइप का होगा तो जो है सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन जो है वो यूनिक एग्जिस्ट करेगा There exists at most one solution, y is equals to वाई एक्स इन दिस रीजन एक्स माइनस एक्स नोट इज लेस दैन एल्फा वेर एल्फा इज मिनिमम ऑफ ए बी बाय के ठीक है तो ये थी यूनिकनेस थियोरम यहाँ पर इसने बोल दिया एट मोस्ट वन सोल्यूशन होता है और उसमें एग्जिस्टेंस में कहा था कि कम से कम एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा यहाँ से आ गया कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं बट उसकी कंडीशन जो हमने देख ली अब हम अप्लाई करते हैं इनको कंडीशन आप याद रखना कंडीशन क्या क्या है फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए बाउंडेड होना चाहिए तो देखते हैं हमारे पास जो फंक्शन है गिवन वो क्या है हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस को स्क्वायर एक्स कंटिन्यूस है और डेल एफ बाई डेल वाई है ये भी कंटिन्यूस है हम मान लेते हैं कि जो y है उसका जो इंटरवल है वो ये है तो यहाँ से क्या आ जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई जो है लेस देन टू वाई आ जाएगा एक्चुअल में ये है टू वाई अभी टू वाई किससे छोटा है बी से वाई बी से छोटा तो टू वाई किससे छोटा हो जाएगा टू बी से ये हो गई हमारी लिप्शिड कंडीशन ये लिप्शिड कंडीशन और एच जो होता है वो क्या होता है मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ ए बी बाय एम वेयर एम इज सुप्रीम एफ एक्स वाई तो हम क्या करते हैं हम कैलकुलेट कर लेते हैं एम की वैल्यू एम क्या है सुप्रीम ऑफ एफ एक्स वाई यानी इस वाले फंक्शन का सुप्रीम अब वाई जो है वो बाउंडेड है ये वाला तो बाउंडेड बाय हो गया बी स्क्वायर यानी y जो हो गया वो बाउंडेड बाय बी स्क्वायर आ गया और को स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है वन देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है को स्क्वायर एक्स इज लेस दैन इक्वल्स टू वन वाई जो बाउंडेड है b से तो m की वैल्यू क्या आ गई एक्चुअल में m इज़ लेस दैन इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस वन ये आ गई एम की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ जाएगा h आ जाएगा m की वैल्यू जब ये है तो h क्या आ जाएगा h इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ a कोमा b बाय एम एम मतलब वन प्लस बी स्क्वायर देखिए यहाँ से आ गया तो यहाँ से हमारा h आ गया h इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ a 
कोमा बी बाय बी स्क्वायर प्लस वन हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने की इनमें से मिनिमम कौन सा होगा तो पहले हम देख लेते हैं बी बाय बी स्क्वायर की जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी वैल्यू में से जो भी छोटी होगी वो हमारा एच आ जाएगा तो हम इसको मान लेते हैं एक फंक्शन लेट जी तो क्या आ जाएगा वेरिएबल यहाँ बी है तो ये क्या आ गया जी बी जीगोज टू बी स्क्वायर जी बी जीगोज टू बी बाय बी स्क्वायर प्लस वन इसका हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो जी डैश बी क्या आ जाएगा सॉल्व करके आ जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर अब जी डैश बी को जब मैं जीरो के इक्वल रखूँगी तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा बी इजिक्वल्स टू वन एक्चुअल में तो ये आ रहा था बी इजिक्वल्स टू प्लस माइनस वन लेकिन हमने देखा था कि ए और बी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए नेगेटिव तो हो नहीं सकता यहाँ से क्या आ गया b इज इक्वल्स टू वन क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकता देखिए g डैश कैलकुलेट कर लिया अब g डबल डैश कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेट कर लीजिए मैंने वो रफ में कैलकुलेट किया था तो मेरी वैल्यू आ रही है माइनस हाफ विच इज़ नेगेटिव अब नेगेटिव जब g डबल डैश नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब जिस जिस भी पॉइंट पे नेगेटिव आ रही है वो पॉइंट जो वो मैक्सिमम होता है उस फंक्शन का तो यहाँ से क्या आ गया जो जो हमारा जी बी था ये जी बी ये मैक्सिमम कहाँ है एट बी इज इक्वल्स टू वन यानी जी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी वन ओवर वन स्क्वायर प्लस वन विच इज वन बाय टू तो क्या आ गया हमारे पास हमारे पास आ गया जी इज मैक्सिमम एट वन यानी हाफ वैल्यू आ रही है एच के आगे मिनिमम ऑफ ए और वन बाय टू क्वेश्चन में देखिए हमें गिवन है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो अब एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो अनबाउंडेड दे रखा है हमें तो हम क्या ले ले तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कि इसकी कोई वैल्यू फाइनाइट नहीं है और इनमें से मिनिमम क्या आ जाए और ये पॉजिटिव भी है तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हाफ आ रही है मिनिमम वैल्यू तो हाफ आ गई तो एच की वैल्यू क्या होगी हाफ तो इंटरवल क्या आ गया हमारा ज़ीरो से हाफ इंटरवल पॉजिटिव है तो यहाँ से क्या आ गया ज़ीरो से हाफ तो ऑप्शन सेकेंड था इसमें ऑप्शन सेकेंड इज़ करेक्ट रेस्ट आर डिस्कार्डेड दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आई हो सोल्यूशन समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू